In this session, we are going to talk about the role and scope of environmental biotechnology. Basically, its what role is, what is the importance, and what is the scope in the whole world and in research. As compared to other fields of biotechnology, this field of biotechnology, that is environmental biotechnology, deals with apparently less dramatic topics, though their importance may be every bit as great, and thus their direct relevance is far less appreciated by the bulk of population. बहुत important है ये field, however, ये इतनी dramatic और इतनी catchy नहीं है as compared to other fields of biotechnology. इसी वजह से ये इतनी खास अहमियत अभी तक खासा नहीं कर पाई general population में. However, with the passage of time and with increased legislation, इसकी अहमियत worldwide बढ़ती जा रही है because we need this field and its practical applications to solve many problems that we are facing these days. Now the goals of environmental biotechnology are in everybody's interest. हर एक इंटरेस्ट में है इसके जो भी स्कोप हैं, जो भी गोल हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। For example, ये फील कहती है कि the air we breathe should be clean. Obviously, हर इंसान का हक है कि वो जो सांस ले रहा है जिस वाम में वो साफ सुथरी हो। ये फील कहती है the water that we drink should be clean as well. जो पानी हम पी रहे हैं वो भी साफ हो। The food we drink should be clean as well. The fossil fuel, the fuels that we burn should not produce any toxic materials. लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उससे बहुत सारी टॉक्सिक चीजें प्रोड्यूस होती हैं सो ये सारा कुछ इसमें आता है हाउएवर मोस्ट ऑफ इट इज सिंपली एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम दैट कुड हैव अवॉइडेड ऑलरेडी ज्यादातर जो इसके सब्जेक्ट्स हैं जो टॉपिक्स हैं वो ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी अवॉइड किए जा सकते थे फॉर एग्जांपल अगर ये बात करती है पोल्यूशन में जो कि एनवायरमेंट में है तो पोल्यूशन आया ही क्यों ये अवॉइड किया जा सकता था अगर पानी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ रहे हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की वजह से तो वो क्यों आए ऑलरेडी अवॉइड किए जा सकते थे हाउएवर इस बहस का अभी फायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें हैं मौजूद एनवायरमेंट में अब बहस क्या होनी चाहिए कि इनको रिमूव कैसे करना है ठीक कैसे करना है सो so, हमने पहले भी डिस्कस किया कि फिजिकल एंड केमिकल मींस आर देयर टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम हाउएवर दो मीन्स डेम सेल्स हैव सो मेनी साइड इफेक्ट तो इसलिए दैट्स वाई वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी दैट यूज लिविंग सिस्टम्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम इन मच इको फ्रेंडली वे Now the goals of this field can be achieved in two ways. For example, enhance optimize conditions for existing biological systems to make the activities happen faster or more efficiently. जो भी already हम system use कर रहे हैं living system to solve these problems, उनको optimize किया जाए means कि उनमें बेहतरी लाई जाए उन जिस conditions पे वो operate करते हैं उन conditions को और बेहतर किया जाए ताकि उनकी efficiency और ज़्यादा बढ़े या to resort to some form of alteration to bring about the desired outcome. किसी और तरीके कार को अपनाया जाए फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आजकल उनकी भी बात होती है कि व्हाई नॉट वी प्रोड्यूस सच एनहांस्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन वर्क मोर एफिशिएंटली टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स सो इन दो तरीकों से ये गोल्स अचीव हो सकते हैं नाउ इसका जितना भी स्कोप है उसमें तीन बड़े पॉइंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंस्टेड ऑफ Using things that can produce toxic substances, why not we make things that do not produce any such side products? For example, हमने last time discuss किया अगर हम fossil fuel burn कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे toxic produce हो रहे हैं. Why not we produce eco-friendly fuels and produce them in very eco-friendly fashion? For example, biofuels and biogases etc. For example, biomethane है, biohydrogen है, bioethanol है. ये सारी चीजें जो produce होती हैं ये produce होती हैं by using living systems. तो इनकी प्रोडक्शन में भी कोई खास साइड इफेक्ट्स या एनवायरनमेंट में नहीं आते और इनके यूजेस के दौरान भी इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आते सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड इज वेस्ट मैनेजमेंट द वेस्ट दैट इज बीइंग जनरेटेड बाय सो मेनी डिफरेंट प्रोसेस अगर हम दो बड़े सेक्शंस uh, की बात करें वेस्ट जनरेशन के तो एक उसमें ऑब्वियसली है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सेकेंड है डोमेस्टिक वेस्ट दोनों को कैसे ठिकाने लगाना है उनसे क्या करना है क्या वी कैन री यूज दैम दे अगेन सो मेनी वेज एंड मीन्स टू डू दीज थिंग्स हाउ एवर इफ वी यूज लिविंग सिस्टम्स लिविंग सिस्टम लिविंग सेल्स एंजाइम्स ऑफ दोज लिविंग सेल्स वी कैन डू दीज थिंग्स इन मच एफिशेंटली मैनर फॉर एग्जाम्पल वेस्ट जो भी है उसको रिसाइकल किया जा सकता है बाई यूजिंग सर्टन माइक्रो ऑर्गेजम्स एंड दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सो मेनी डिफरेंट थिंग्स फॉर एग्जाम्पल इसमें बायो एथेनॉल भी है बायोमिथेन भी है बहुत सारी इंडस्ट्रीज आजकल यही कह रही हैं कि वो जो अपनी वेस्ट है उसको रिसाइकल करती हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिएक्टर्स दैट यूज माइक्रो ऑर्गेजम सो यू कैन सी इट इज वेरी इको फ्रेंडली अप्रोच लास्ट इज पोल्यूशन कंट्रोल कि 
اس کے علاوہ جتنی پولوشن ہے انوائرمنٹ میں جو کہ جنریٹ ہو رہی بائی انڈسٹریز بائی ویکلس ایکسیٹرا ان کو کیسے ڈیل کیا جائے ان کے بھی ڈیل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں بٹ اگین ایف یو یوز لیونگ سسٹمس اینزائمس ادر تھنگس دوز کین بی مچ مور ایکو فرینڈلی فار ایگزامپل مے بی یو مسٹ ہیو ہرڈ کہ بہت سارے کوسٹل ایریاز میں جہاں پہ آئل اسپل ہوئے تو دے یوز مائکرو آرگنزمس دیٹ پروڈیوس سرفیکٹینٹس دوز آر مالیکولس دے کین ڈی گریڈ آئل سو انہوں نے وہاں پہ مائکرو آرگنزم یوز کیے انہوں نے جو آئل اسپل تھا اس کو ڈی گریڈ کر دیا ان ٹو مچ اسمالر کمپاؤنڈس وچ آر ناٹ ٹاکسک سو یو کین سی ہیئر دیٹ دے یوز لیونگ سسٹمس ٹو سالو آ پرابلم وچ ارائز ان دا انوائرمنٹ ان اے مچ ایکو فرینڈلی فیشن ود آؤٹ کوزنگ اینی فردر ہارم ٹو دا انوائرمنٹ سو وی کین سی ہیئر اٹ ہیز اے میجر رول ٹو پلے ان دا انوائرمنٹ ان دا لائف آف ہیومن بینگس اینڈ ادر لیونگ آرگنزمس ایز ویل اینڈ اٹ ہیز مچ مچ گریٹر اسکوپ ایز ویل ان دا اپ کمنگ لیکچرز وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا گلوبل مارکیٹ آف انوائرمنٹل بایو ٹیکنالوجی